你敢信如来与菩提老祖，竟向孙悟空拜师学艺？狗年摸狗头，万事不用愁，传点什么给疙瘩头好呢？毛毛发自然控制术，一时之间，所有来学习神通的仙家直接都懵逼了。时候你真他娘的是个天才，就因为佛祖卷发，你呀就给佛祖传授这么一门法术。<笑>你这个混蛋猴的，你在阴阳我！你先别冲动，让我来试试这个时候会传给我什么法术，到时候咱们一一对比，自然能分析出他的路数。大王。你怎么传给他了那么奇怪的法术？你在哪学到啊？当然是我的师傅教我的。我传大家本领，那都是传给大家最合适的。你看这个猴卷毛，肯定从小就被大家歧视是个卷毛，所以我赚他这样的毛发自然控制术，很合理吧？合理，你打野，他喵的给我等着，看我后面不在五行山下压死你！大王，那你准备教我点什么？让我想想。母母猪的产后护理，反套路成功，嗯、获得金丹成一千。死猴子，你这传给我的是什么鬼东西？母猪产后护理有什么用？大王，这这什么法术？三百六十行，行行出状元。我这传你了一门手艺，你将来可以养猪过日子啊！操！我堂堂圣人分身，我养猪。你是不是想提前取经，让我直接送你上西天？我知道你很急，但是你别急，石猴学的东西很古怪，我们再观察一下。到我了吗？嗯、这石猴不是在传授神通法术吗？这传的都是些什么玩意呀、啊？哟、嗯、呵，是哪吒这个小萝莉。莲莲藕的一百零一种做法。什么鬼？莲藕的一百种灵异做法？等等，哪吒不就是莲藕做的吗？反套路成功，获得金丹成一千。大王，你这神通都是在哪里学的？完犊子了！这石猴好像不知道哪吒是缺心眼啊。我自己就是莲藕做的，你个王八大猴子！你给我搞什么莲藕的一百零一种做法？你这是教我自己吃自己吗？哎呦，走位，拉不到！你这个小金丝猴怎么回事？传给你一门手艺，你还不乐意了？死猴子，看我今天不把你屎打出来！左右，左右，走位，走位，拉不到，气不气？姐姐，怕怕！反套路成功，获得金丹成一百。我服了，你现在都成仙了。你姐姐，我可是个普通猴，你挨她一下没事，我挨她一下就要完了。哼、啊啊啊！而此时天庭众仙看热闹，不嫌事大，必须得让他知道你哪吒的厉害。关。你你让开！我今天非得把这死猴子捅一身窟窿。你这个猴子，你不要太过分啊！<笑>不行，我今天必须得揍他。揍我！要是咱们孤猴寡偶还行，但是今天观音如来都在，你能暴露身份揍我？<笑>破猴，告诉我你的师傅是谁？装、啊、了，穿白了。我操！姐姐，怕怕，这个人好凶，我不想拜他为师。他之前差点不让我走了。嘿嘿，死猴子，就算今天观音本尊来了，也救不了你，老老实实挨揍吧。你不要伤害他。石猴，告诉我你的师傅是谁，不然的话，不然的话，我就杀了你姐姐。没错，杀你姐姐，就问你怕不怕。而如来此时也是脸色古怪。你菩提老祖只是想收石猴为徒，你丫又不是反派，你这么威胁人家，怪不得人家石猴不愿意拜你为师，你应该软一点才对啊！我我师傅不让我说，你如果不说
，就别怪我不客气了。今天你不要伤害我姐姐，我师傅虽然不让我说，但是也没有说不让我写，我可以写给你看。啊拜孙悟空为师的菩提老祖，竟是在学习母猪的产后护理神通，更是教会了哪吒莲藕的一百零一种做法。就在众人震惊之余，孙悟空更是直接写下他的师傅名称。老子教会自己没毛病啊！暗中传授神通的人，居然会是太清圣人老子，这一定是我观音没睡醒。不对啊！封神之后，圣人都被红军老祖带走了，那太清圣人也肯定走了，他怎么可能收徒石猴呢？难道是？老子？难道是他？太上老君！众仙此时眼神开始交流，纷纷猜测这波菩提老祖敢不敢打上都帅功。<笑>可喜可贺，你这猴头倒是终于得偿所愿了。哦，小五，拜见师傅。本想过来嘲讽菩提老祖，激他去和老君干架的。石猴这一喊 ，CPU 差点就给我干懵了。哼，不可不可，我并未受你什么。师傅二字我当之有愧，你随便称呼我就可以了。可是你后面可以教我别的啊。反套路成功，获得人参果成一百。你他妈的，这死猴子拜师老子，他还愿意喊镇元子师傅？就是打死不拜我为师。好，我且收下你，日后再传你本领。弟子孙小五，拜见师傅。这也太酷了！云一个老子师傅后，又拜师镇元子，以后如来想欺负自己，他也得掂量掂量吧。这年轻人，我操！这猴子也太贪心了吧！都给太清圣人收徒了，还要拜多一个镇元子。干脆你上天庭，再拜师元始天尊，再拜师玉帝，再拜师王母，你成他妈团宠的了呗？到时候如来佛祖喊你取经，都得好声好气跟你商量。小师弟，去取个经呗。嗯，道友，我此番正准备去天庭一趟，你不准备去吗？我们一起如何？你不敢去，去吗？操！你镇元子怎么这么混蛋啊？你这是直接问我？敢不敢去都帅公找茬吗？<笑>我菩提老祖何惧之有？哼，自是要去天庭讨个说法。哟呵，我先去天庭一趟，之后你去武装观寻我，我再传你些本领。是，师傅。哦，完了，完犊子了！本来石猴拜师老君，这就不知道学多少本领了，再去跟镇元子学点什么，那这以后就彻底疯狂了。<笑>反套路成功，获得金丹成一百。你混蛋，你做什么？姐姐，我好开心啊！你看，我又拜了一位师傅，我又可以学到更厉害的法术了。你难道不开心吗？我，老娘开心个屁呀、啊！你早出世三百年，还拜师老子拜师镇元子，你怎么不上天啊？哎，嗯，我很开心。真的吗？我不信，反套路成功，获得金丹成一百。你不信，你问个球啊你！滚！姐姐，神通已经传授完了，我去南海找小龙女玩，晚上就不回来吃饭喽。言毕，他拍拍屁股，直接驾云就跑了。王八蛋，你把老娘当什么了？你就这么拍拍屁股走了？你还晚上不回来吃饭了？还有你下次能不能拍自己屁股？好兄弟，这么大的秘密，你居然不跟我讲、啊？你喝多了吧？师尊当初带着诸位圣人离开后，便已经设下禁制，圣人已经不能降临三界了。我本尊怎么可能会收徒呢？啊，对对对，圣人是肯定不能降临三界，你本尊是不可能收拾猴为徒，但是你可以啊。哦，我、啊、我收拾猴为徒？哎，承认了就好。我承认什么了？我闲得蛋疼去收他为徒。太上老君，你给我滚出来！人来了，帮我个忙，狠狠教训他。玉帝这老小子，好像一切都在他的算计之内呀、啊。道友，你刚才说什么？太上老君，你欺人太甚！那灵明石猴本是我。太上老君。
你欺人太甚了。你若是客客气气的来，我还能与你说道一番。但你来我门前如此叫骂，真当我是没有脾气不成？哼！先来简单打一场吧，一气化三清。我操！一上来就放大招，你管这个叫简单打一场？八臂法相。远处玉帝脸上露出了微笑。身为玉皇大帝的他，从不记仇，有仇找个机会，就让老君帮他报了。来了，老弟，一上来就打得这么激烈吗？哦、没办法，这菩提老祖先开口骂人的，老君要是不教训他，这以后没办法在天庭树立威信啊。这菩提老祖是得到什么机缘了，竟然有勇气来挑战老君？这是谁给他的勇气？哦应该不是梁静茹。太上老君，你欺人太甚！今日我必将让你付出代价。这例子，七宝妙术，米粒蜘蛛也敢与皓月争辉？太极图，你镇压！你敢信？孙悟空既要跳过天庭赵安，直接前往南天门投地求职简历。小妖见过四位上仙。这尼玛都没有龙宫博宝和地府勾魂，也没有人去请你，你咋来了呢？你是何方妖猴，怎敢来天宫撒野？在下花果山妖仙，来此天庭求职，望四位上仙通融，将我求职简介送上凌霄宝殿。这猴子是不是没睡醒？求职简介送上凌霄宝殿。你这妖猴无知，仙果正道岂是你写一份简介？家父，阿呸，家师镇元子，还请四位上仙给个面子。我操！反套路成功，获得金丹城四百。<笑>我靠，这猴子好像是在水帘洞时候直接拜师镇元子大仙了。这特么的不给他送，不就相当于不给镇元子大仙面子了？<笑>四兄弟看着这封求职简介。一股无力感顿时袭来。既然是镇元子大仙的弟子，那我们便卖大仙一个面子，将你这求职简介送上凌霄宝殿。至于陛下什么时候看，你能不能求得职位，我们就不能保证了。那就劳烦诸位了。待有消息之后，可派人前去花果山水帘洞通知。告辞。完美，这波凭借我的家父，阿呸，到祖师父。三界各处哪里不能求到一个职位？要不要去灌江口溜达一圈呢？你杨戬不愿意收我为徒，那你愿不愿意拜我为师呢？从今以后我管你媳妇叫姐，你管我叫叔。<笑>寸心姐姐，我又来了。哟<笑>，这个可恶的猴子，你丫没事老来我家做什么？反套路成功，获得金丹城一百，这就很离谱啊！我啥都没干，居然就有奖励了，难不成我的帅脸自带气人？哼，孙小五，你现在都已经学到神通法术了，你还来我关江口做什么？哼，姐姐，你看他凶我。反套路成功，获得金丹城二百。操！你打野的死猴子！你信不信我关门放哮天犬咬你？你这么凶干什么？小五来我们家里吃饭，你要是不欢迎，你就出去。啊哈！你杨戬什么家庭地位？心里没点数吗？姐姐你真好，不像他只会凶我。他妈的，我的四十米大刀已经饥渴难耐了。你别理他，他这个人就这样。走，进屋去。你想吃什么？姐姐一会儿给你做。石猴，你所学的神通法术是谁教你的？哟呵！既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的。啊呸！看在寸心姐姐的面子上，我就告诉你吧。看好了，我要开始装逼了。啊呸！我要开始写字了。不可能，绝对不可能！师祖早已经跟随老祖离开三界，就算是他没有离开。又怎么可能会收你为徒？你这个死猴子，一定是在诓我！这有什么不可能的？我孙小五天生神力
，那观音菩萨都得哭着喊着求我拜他为师。况且我另一个师父乃是鼎鼎大名的镇元子大仙呢、啊。一个老子，一个镇元子，好家伙，小五你这是要上天啊？你说是你师父，你有什么证据？真他妈的离谱！这死猴子要是太亲生人的弟子，自己岂不是得喊他师叔了？口说无凭。如果你愿意拜我为师，我可传授你天罡三十六变、地煞七十二变、大品天仙诀、八九玄功、三头八臂、把天向地、秀里乾坤等等法术神通。反套路成功，获得金丹城五百。你能不能多吃菜？别光喝呀！我堂堂二郎神，我拜你个猴子为师。爱信不信，不信拉倒，你去找观音菩萨打听打听就知道了。寸心姐姐，我吃饱了。你想学些什么神通法术吗？我我能学什么？可以学一下天罡三十六变与地煞七十二变，还有你们一些你们龙族失传的秘法。这个死猴子吹牛不打草稿，即使龙族失传的秘法，他又怎么可能会？寸心姐姐，接下来我就直接传给你吧。不过你得答应我，这无论是龙族秘法还是别的。反正我传给你的神通，你都不能传给别人，特别是杨戬。你杨戬不拜师，我就让你眼红。你上古龙族秘法还有神通，居然全都是真的。哎，我这里还有更厉害的神通法术，可惜某人不愿意拜我为师，不然的话学我神通法术，必将更上一层楼啊。我看小五说的都是真的，如此他也能算是你的师叔了。你倒不如直接拜他为师，他也能教你点更厉害的法术神通。你不正好现在遇到瓶颈了吗？不可能，绝对不可能！我堂堂二郎显圣真君，我就算是不突破，我也绝对不拜他为师。我杨戬就算是饿死，从这里跳下去，我也绝不会拜他为师。姐姐，我吃饱了，就先回去了。姐姐再见。那猴子传给你的神通法术都是真的，有。你传给我，我来观一下天罡三十六变，顺带看一眼地煞七十二变与八九玄功的差别，看看能不能从中领悟到什么。大咩，小五专门交代了，不能传给任何人，特别是你，我怎么能传给你看？他现在都回花果山了，你暗中传给我，他又怎么会知道？人要讲信用，我既然答应小五了，那又怎么能够欺骗他？你若是想学。你去找他呀？不是吧，咱俩可是两口子，他传给你，跟传给我有什么区别吗？杨姐，你就总是死要面子，小五都说不能教你了，你现在问我要，你将我置于何地？今晚你去跟哮天犬睡去吧。反套路成功，获得金丹城五百。难道孙悟空竟是玉帝的亲生儿子，竟能越级，将求职简历直送凌霄宝殿？姓名孙小五。性别男，爱好女。他这个爱好有点大众化啊！天庭那可是禁止办公室恋情的。你这里你来一个爱好女，你是直接让大家提前防着你呗？哼，呵呵，你来念。年龄，练习两年半，父母是天地，户籍所在地是东神神州花果山，婚姻状况未婚。哟呵，不愧是我的偶像啊！脑回路惊奇古怪，陛下，但从这上面来看，这个死猴子哪是来找工作的，这像是来相亲的。<笑>这个死猴子不会是来祸害七仙女姐姐的吧？第二段就是求职意向，他意向岗位是看守蟠桃园。<笑>这个时候他不是想去偷蟠桃吧？<笑>这个猴子也太精了，这么早就把蟠桃园给惦记上了，大家以后可得防着他点。实力证书，太清道法，八九玄功，整个凌霄宝殿气氛直接凝固，玉帝与众仙顿时收起了笑容，取而代之的是震惊、不可思议的表情。太清道法，太清道法，太清道法，重要的事情说三遍。老君你还狡辩个呆呀、啊！事后都把太清道法给写个人简历里面了。个人工作能力及专长。本人有一定的管理能力，能够接受加班，擅长炼丹系列、炼器系列、砂锅系列、小炒系列。砂锅系列是我最爱吃的砂锅粥嘛
，应该就是这个意思了吧？太卷了，太他妈能卷了！学太清道法的都来抢饭碗了。<笑>这石猴的态度还是可以的，不过他现在就想上天庭，怎么可能呢？本人虽没有工作经验，但是本人有学业作文。我的道祖师傅，我还有个师傅是地仙之祖。啊、我操！你管这个叫作文吗？我特么直接管这个叫做圣旨。<笑>我的道祖师傅，我的师傅他很神秘。一开始我并不知道他是道祖，只觉得他是一个普通人，很普通，很普通。潜意思就是我师傅都搬出来了，你们不给面子试试，试试就试试那种。<咳>太白，快去请如来佛祖，让我们把压力给到灵山。<笑>你先回去复命，我即刻与燃灯他们一同前往。玉帝喊我们三人一起前往凌霄宝殿，这显然不是小事，但最近又有何大事发生？这可不好说，我们去看看就知道了。啊，你个地这佛去玩天庭，我们再去一趟武装关与镇元子谈谈，不然让他再教太多东西给石猴了。观音，观音，随我上一趟天庭。陛下，嗯，太白把石猴的求职简介给如来他们看一下吧。而当如来一行人看见孙小五的小作文时，完了，全完了！谁特么能拒绝这么一个求职者？你特么好好一个花果山的山大王，手下四万只猴子任你调遣，他们现在又学了神通法术，这日子不比神仙还舒服吗？这不相当于你开了个公司，然后闲的蛋疼公司不要了，过去给别人看大门。王八蛋，老娘拿三百亿！阿呸，老娘变成母猴陪你玩，在花果山帮你统御万民，你居然背着我偷偷来天庭找工作！看来最近三位佛祖的佛法怠慢了啊，面部表情看着那么不到位，要荔枝啊！而此时，武装关内，镇元子正在指导孙小五神通。秀里乾坤只是基础神通，今日为师便传授你一个混元一气秀。仔细感悟，感觉怎么样？很强，很牛逼，普拉斯。还有呢？孙小五微微摇了摇头，并没有察觉出什么。大道之力哦！哈哈哈哈哈！你的秀里乾坤只是基础，而我的混元一气秀乃是大道法则演化，其内有空间大道之力，无论对方是有何神通，都不可能逃出我的手掌心哦。那不就如同如来的掌中佛国一样，大道加持，再怎么逃也逃不出去哦。你既然喊我一声师傅，我自是倾囊相授。至于你能学到多少？对于大道有多少感悟，这就要看你自己的造化了。此物你不可对任何人说起，将来自有大用。哦，<笑>选师傅还是得选镇元子，开局就送大礼包。而此时的如来并不知道镇元子给他们以后又挖了一个坑。这件事情就交给你来处理吧。时候是直接上天庭还是如何，都由你来做决定。啊，你个地这佛，我能决定个锤子？你玉帝顶不住太清圣人的压力，我就顶得住吗？我下去教训他，以死相逼。如果是让石猴自己放弃上天庭，是不是就可以了？也对哈，观音菩萨还有一个马甲，那可是石猴的姐姐，以死相逼，好像也是没有毛病的。估计没有什么用。你看那猴子现在东跑西跑，你又有什么理由逼迫他？有没有办法让他在上天庭之前，将龙宫夺宝与地府勾魂给做了？对呀、啊，既然他现在上天庭没办法拒绝，我们把这两场劫难补上不就得了？陛下，你怎么看？我站着看。石猴上天庭是没有办法拒绝了。倒是可以稍微拖延一下时间，再派人去给他回信。正所谓天上一天，地上一年，随便压一下的话，凡间也能拖几天。诸位可有良策？众仙听言一阵沉默，他们能有锤子办法？有请我们天庭的卧龙风厨中的卧龙太白讲讲吧。佛祖，地府勾魂的话，按照咱们原本的剧本也是不合理的，毕竟石猴成仙的寿命根本不可能那么短，所以我们原本的计划就不合理。
，现在随便找个理由不就可以了？哦，啊，你个地这佛大善，至于龙宫夺宝，我们可以借名出手。佛祖深会，如此双管齐下，可在凡间一日之内完成双解。观音，接下来你就回花果山，先总咏他龙宫夺宝。石猴如果不去龙宫夺宝，你安排人帮他龙宫夺宝就好了。如此一切，便与我们的计划相差不大了。菩萨。要帮石猴龙宫夺宝是吧？嗯，这个我最在行了，我帮你去做呗。你别捣乱，菩萨他们是要做重要的事情。观音可以把哪吒带上，到时候让他听你安排。这龙宫夺宝本来就是闯祸，这很符合哪吒的气质。难道孙悟空是镇元子的亲生儿子，竟将圣人才可习得的大道之力全部传授于他？嗯、恐怖如斯，恐怖如斯啊！一个上午便能领悟大道之力的皮毛，假以时日必将超越我等。师傅，我做到了。好，好，好，师傅领进门，修行在个人，日后细细打磨混元一气秀。得亏没拜师菩提老祖那家伙，不然随便教他点基础仙法神通，这天赋绝对是要浪费掉的。师傅，弟子就先行回花果山了。嗯，道友有礼了，你二人一起来。想必是有什么事情吧？来此是想请道友体谅，这石猴关乎后面取经劫难，所以道友不能再教他什么东西了。那是自然，这石猴虽然是拜我为师，但我确实也没有什么好教他的了。他那神秘的师傅，连大道都带他接触了，我这师傅最多是教他练心了。<笑>接触大道，石猴现在才天仙，他怎么可能有机会接触大道？这个我就不清楚了，他那个神秘师傅的手段怎么是我们能够理解的？或许会给他找些道果之类的帮忙，也不是不可能吧。道友一场，咱们又都是师傅，这个功劳我就不要了，直接白给。而此时如来已然登脸色有些难看，无需多虑，我看只是一点皮毛而已。他现在才天仙境界，无所谓的。也是，这石猴现在实力尚浅，即便是触摸大道，也没有多久修炼的时间了。大道感悟就算是皮毛，又岂是容易的？啊，对对对，不要想太多。<笑>如此就多谢道友了。<笑>而此时的观音正准备与哪吒劝孙悟空大闹龙宫。菩萨，那死猴子呢？嗯。<咳>菩萨，你可什么呀？哎<笑>，你二逼吗？你现在是在水帘洞，你要喊我猴王大人，喊石猴也要喊猴王，你 cosplay 就不能认真一点吗？哦，大王，咱们的石猴大王呢？那个混蛋一大早就离开了，我听佛祖说，应该是去武装观了。不过他晚上应该会回来的，你等一下行动，一切听我的。放心吧，菩萨，你让我往东，我绝不往西；你让打那死猴子屁股，我绝对不打他的腿。按照正常的套路，等一下石猴回来，自己说他现在修炼有成，缺一把趁手的神兵，然后帮他找一把神兵。嗯，菩萨，你在想什么呢？叫我女王大人，阿呸，叫我大王。哦，忘了忘了，下次一定。哎，你去周围转转吧，我考虑些事情。哦，你这三头六臂不是这么练的，你应该。我操！你怎么会有天仙的修为了？你会三头六臂啊？嗯，三头六臂我不会，但是我不会，还有谁会呢？真的吗？你可以教教我吗？嗯。也行，不过你得提前告诉我，你为什么修为这么厉害？我也不知道啊。就那次，大王放了个屁后，我就直接充满了力量。后来二大王叫我本领，我就修炼了。我的天，你就是让屁崩的小屁猴！这小家伙运气真好，吃了观音一个屁，竟直接成仙。<笑>你听过我的故事？听过，来，我教你修炼。死猴子，你反套路成功，获得金丹成一百。图，大大王，二大王踢我。我就说怎么看着眼熟，原来是天庭那个九十斤
，八十九斤反骨的哪吒。<笑>姐姐，我今天去武装观了，然后又去南海找小龙女了，不过没有见到观音菩萨，我觉得那观音是真不行，收了小龙女为徒，天天不在南海一点不负责啊。你打野，你管的还挺宽，要不是你。老娘会在花果山做猴王，小五，你现在已经修炼有成了，所以姐姐觉得应该帮你找一件神兵武器，如果将来遇到麻烦也好使用，对不对？哎呀，我去，这是想让我按照原本的剧情大闹龙宫吧？<笑>姐姐不用了，我已经有了，我就用方天画戟吧。反套路成功，获得金丹城一千、嗯，一瞬间观音 CPU 差点就烧了。可恶啊！这个混蛋哪来方天画戟？自己不说这事，他不拿出来了；自己一说，他就拿了出来，这就太气人了。哇塞，嗯、二大王，你手里的这个神兵不错耶！你是从哪得来的呀？那必须的，我这个方天画戟吧，那可是我师傅给我的。完犊子了，出师不利，这死猴子都已经有兵器了，还怎么去龙宫夺宝？<笑>凌霄宝殿。玉帝这时间也是当场就愣住了，就这就这么简单就破招了？太白，眼下石猴已经有一杆方天画戟，若你是观音，你该如何应对？问他介不介意换一个，如果他不愿意换一个，那就问他介不介意多一个。观音，石猴有兵器了也无妨，你说可以给他找一个更厉害的。小五，你已经有神兵了呀，那真是太好了。不过姐姐还可以帮你找到一个更适合你、更厉害的法宝。大灭，我就用方天画戟吧。<笑>我他妈的给你免费找一个，你丫还不乐意了？二大王，给你找一个更厉害的，为什么你还不愿意呀、啊？比如说，你与一个人相恋了，我说给你换一个更好的，你就要弃之远去吗？这是一个道理的。选兵器跟选老婆不一样，选老婆可以多多益善，但是兵器一把就够了。啊、反套路成功，获得金丹城一百。前面听起来挺正常的，怎么后面听起来怪怪的？啊